നമസ്കാരം ന്യൂസ് ടുഡേ ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വാർത്തകൾ വിശദമായി ശ്രീജീവിന്റെ മരണം സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലെ സന്നദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്ന കേന്ദ്ര സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭിച്ചു കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കരട് വിജ്ഞാപനം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിലാണ് ലഭിച്ചത് ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ശ്രീജിത്തിന് കൈമാറി അതേസമയം സി ബി ഐ അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടങ്ങിയാൽ മാത്രമേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കൂവെന്ന് ശ്രീജിത്ത് വ്യക്തമാക്കി ശ്രീജീവിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേരത്തെ കേന്ദ്രത്തിന് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അന്ന് കേസ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്നാണ് സി ബി ഐ വ്യക്തമാക്കിയത് ശ്രീജീവിന്റെ മരണത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ശ്രീജീവിന്റെ സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മുന്നിൽ അനിശ്ചിതകാല സമരവുമായി എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വീണ്ടും കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് കാട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തും നൽകി വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങളും വിഷയം കോടതിയിലെത്തിയതും കണക്കിലെടുത്ത് ഒടുവിൽ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സി ബി ഐ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടർന്ന് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് കാട്ടിയുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജനാണ് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ പകർപ്പ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ശ്രീജിത്തിന് കൈമാറിയത് കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അറിയിച്ചത് പാറശാലയിലെ ശ്രീജീവിന്റെ മരണം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ എട്ട് ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിജ്ഞാപനമനുസരിച്ച് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യത്തിന്മേൽ തീരുമാനമായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതേസമയം സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചാലേ സമരം അവസാനിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ശ്രീജിത്ത് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയുകൊണ്ട് സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നല്ല പറഞ്ഞിരുന്നത് അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടങ്ങുന്ന പക്ഷം സമരം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞിരുന്നത് സമരം തുടരുകയാണ് സമരം തുടരുകയാണ് അതെ അന്വേഷണ നടപടികൾ തുടരും വരെ സമരം തുടരുന്നതാണ് അന്തിമ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മാത്രം കേസ് അന്വേഷണത്തിന്റെ ചുമതല അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഘടന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ കൂടാതെ കേസ് അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയിൽ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേയും റദ്ദാകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ സി ബി ഐക്ക് കേസ് അന്വേഷണവുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സുനിൽ അരിമാനൂർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം അതേസമയം നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശ്രീജിത്തിനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയാത്തതാണ് സമരം നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമെന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ സർക്കാർ നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമെന്നും ശ്രീജിത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് ചെറിയ തകരാർ ബാധിച്ചതായും അവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾക്ക് പലർക്കും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതേ ഇതേ പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാരണം ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് ഇത്രയും ദിവസവും ഫാസ്റ്റിങ്ങും അതുപോലെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഓർമ്മയിലും ബ്രെയിനിലും ചെറിയൊരു പ്രശ്നം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ടോപ്പേക്കിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവാണ് അപ്പോൾ ശ്രീധരനിൽ നിന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം വേണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് സ്വാഗതാർഹം തന്നെയാണ് ഈ ഓർഡർ കേട്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഓർഡർ നമുക്കറിയാം ഇതിന് തുടർ നടപടികൾക്ക് സമയം വേണമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എന്തായാലും ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ദയവ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഒന്ന് വൈറ്റ് ചെയ്യുക ചൊവ്വാഴ്ച എന്തായാലും ഒരു അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കൊന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ശരി എന്തോ സംസാരിച്ചോ പഴയ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളതാണ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അതായത് മനസ്സിൽ നിന്ന് തെറ്റിയൊന്നുമല്ല കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് അതിന്റെ ഓർമ്മയിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാവകാശമാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് സംസാരിച്ച് ആദ്യം ശ്രീധരൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു പിന്നീട് ശ്രീധരൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഏടാ എന്നെ വീണ്ടും ചതിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതാ ചോദിക്കുന്നു ശ
അതേസമയം ആന്റേഴ്സിനെ തങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു ശ്രീജിത്തിനോടൊപ്പം സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വരികയായിരുന്നു ശ്രീജിത്തിന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ ആന്റേഴ്സൺ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലത്തെ പതിനാല് വയസ്സുകാരന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ അന്വേഷണം ബന്ധുക്കളിലേക്കും മരിച്ച ജിത്തു ജോബിന്റെ അപ്പൂപ്പനെയും അമ്മൂമ്മയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ അമ്മ ജയമോൾ കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞു ജയെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ജയമോളെ കൊല്ലം പരവൂർ ഒന്നാം ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ ഇവർ രണ്ടു തവണ കുഴഞ്ഞു വീണു പോലീസ് തന്റെ കാൽവെള്ളയിൽ മർദ്ദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ ജയമോൾ ഇതിൽ പരാതിയില്ലെന്നും മജിസ്ട്രേറ്റിനെ അറിയിച്ചു പ്രതിയെ മർദ്ദിച്ചതിന് പോലീസിനെ ശഹാരിച്ച കോടതി ജയമോളെ പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് റിമാൻഡ് ചെയ്തു ജയമോളെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും അതേസമയം ജിത്തുവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ദുരുഗത പൂർണമായും നീക്കാൻ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പോലീസ് നീക്കം മകനെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൊന്നതെന്നും വസ്തുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നുമുള്ള ജയയുടെ കുറ്റസമ്മതം വഴി പോലീസ് പൂർണമായും ഇപ്പോഴും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ജിത്തു പോയത് അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്തേക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് വന്ന ശേഷം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇക്കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അമ്മൂമ്മയും മറ്റു ബന്ധുക്കളെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തു ഈ വഴിയും ജയമോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഇനി പോലീസ് ഒത്തുനോക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കൊല്ലം കാസർഗോഡ് പെരിയയിൽ വീട്ടമ്മയെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തി ചിക്കിപ്പള്ളം സ്വദേശിനി സുബൈദ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഇവർ തനിച്ച് താമസിച്ചു വരികയായിരുന്നു കവർച്ചാ ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കൊലപാതകമെന്ന് കരുതുന്നു തനിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന സുബൈദയെ പുറമേ നിന്നും പൊട്ടിയ വീട്ടിനുള്ളിലാണ് കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഭർത്താവോ സ്വന്തം മക്കളോ ഇല്ലാത്ത സുബൈദ വളർത്തുമക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നെങ്കിലും താമസം തനിച്ചായിരുന്നു ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയ സുബൈദയെ പിന്നീട് പുറമെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മുതൽ അയൽക്കാരും ബന്ധുക്കളും മൊബൈൽ ഫോണിൽ വിളിച്ചുവെങ്കിലും പ്രതികരണമുണ്ടായില്ല വീട് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ബേക്കൽ പോലീസിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വാതിൽ പൊളിച്ച് വീട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് വളർത്തുമകൻ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു സംഭവം പറഞ്ഞ് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി കെ ജി സൈമൺ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഡി വൈ എസ് പി കെ ദാമോദരൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ഡോഗ് സ്ക്വാഡും സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി മൃതദേഹം പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഉദുമ എം എൽ എ കെ കുഞ്ഞുരാമൻ ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധികളും സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാസർഗോഡ് ദില്ലിയിലെ ഇരുപത് ആം ആദ്മി എം എൽ എമാരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യരാക്കി ഇരട്ട പദവി വഹിച്ചെന്ന പരാതിയിലാണ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി എഴുപതംഗ നിയമസഭയിൽ ആം ആദ്മിയുടെ എം എൽ എമാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തിയാറായി കുറയും അതേസമയം അയോഗ്യരാക്കിയതിന് ആറ് എം എൽ എമാർ ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ ക്ഷമിക്കണം അയോഗ്യരാക്കിയതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ചെങ്കിലും സ്റ്റേ അനുവദിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ നരേന്ദ്രമോദി പോരിനിടയിലാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആം ആദ്മിയുടെ നിയമസഭാ ശക്തി കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇരുപത് എം എൽ എ മാരെ അയോഗ്യരാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ അറുപത്തിയേഴ് എം എൽ എമാരുടെ മൃഗീയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ അധികാരത്തിലെത്തി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞയുടൻ ഇരുപത്തിയൊന്ന് എം എൽ എ മാരെ കെജ്രിവാൾ സർക്കാർ പാർലമെന്ററി സെക്രട്ടറിമാരായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു ഇത് ശമ്പളം പറ്റുന്ന പദവിയാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ബി കോൺഗ്രസും പ്രശാന്ത് പട്ടേൽ എന്ന അഭിഭാഷകനും നൽകിയ പരാതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടി ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമം ലംഘിച്ച് ഇരട്ട പദവി വഹിച്ച എം എൽ എ മാരെ അയോഗ്യരാക്കാനുള്ള ശുപാർശ കമ്മീഷൻ രാഷ്ട്രപതിക്ക് കൈമാറി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ആറ് ആം ആദ്മി എം എൽ എമാർ ദില്ലി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും അടിയന്തര സ്റ്റേ അനുവദിക്കാൻ കോടതി തയ്യാറായില്ല ഇരുപത്തിയൊന്ന് എം എൽ എ മാരിൽ രജൌരി ഗാർഡനിലെ എം എൽ എ ജർണൽ സിംഗ് പഞ്ചാബ് നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ നേരത്തെ രാജിവെച്ചിരുന്നു ഇയാളെ ഒഴിവാക്കി ബാക്കിയുള്ളവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി കമ്മീഷന്റെ തീരുമാനത്തെ ബി ജെ പി സ്വാഗതം ചെയ്തു എഴുപതംഗ നിയമസഭയിൽ ആം ആദ്മിക്ക് അറുപത്തിയാറ് എം എൽ എമാരാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇതിൽ ഇരുപത് എം എൽ എമാരെ നഷ്ടമായാലും സർക്കാരിന് ഭീഷണിയാകില്ല എന്നാൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം നേടാനായില്ലെങ്കിൽ
ഇതേ തുടർന്ന് ജേക്കബ് തോമസിനോട് നേരിട്ട് ഹാജരായി വിശദീകരണം നൽകാനും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു ത്വരിത പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ട് ബുധനാഴ്ച ഹാജരാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു കോടതി വിമർശനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ജേക്കബ് തോമസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുമായി രംഗത്ത് വന്നത് പാടം അഞ്ച് സത്യത്തിന്റെ കണക്ക് തലക്കെട്ടിലാണ് കുറിപ്പ് ഈ കുറിപ്പിലാണ് കോടതിക്കെതിരെ സത്യത്തിന്റെ മുഖം സിവേജ് പൈപ്പ് പോലെയാണെന്നുള്ള പരിഹാസമുള്ളത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം ചോർന്നുവെന്ന പരാതിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് അങ്കമാലി കോടതിയുടെ താക്കീത് കുറ്റപത്രം ചോർന്നത് ഗൌരവമായി കാണുന്നുവെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തെളിവുകളും രേഖകളും ചോരാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത വേണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കി കേന്ദ്ര ബജറ്റിന് മുന്നോടിയായി ദക്ഷിണ മേഖലാ റെയിൽവേ ജനറൽ മാനേജർ വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂരിഭാഗം കേരള എം പിമാരും വിട്ടുനിന്നു റെയിൽവേ വികസനത്തിന് എം പിമാർ നൽകിയ ശുപാർശകൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു വൈകി വിളിച്ച യോഗം കൊണ്ട് കാര്യമായ ഫലമുണ്ടാകില്ലെന്ന് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത എം പിമാർ പ്രതികരിച്ചു എം പിമാർ പങ്കെടുക്കാത്തതിൽ അസ്വാഭാവികതയില്ലെന്നും പങ്കെടുക്കാത്തവർ കത്തുമൂലം അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ദക്ഷിണ മേഖല ജനറൽ മാനേജർ ആർ കെ കുൽശ്രേഷ്ഠ പറഞ്ഞു ബാർകോഴക്കേസ് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ വാർത്തകൾക്ക് ഹൈക്കോടതി വിലക്കേർപ്പെടുത്തി മാധ്യമങ്ങൾ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും കോടതി തടഞ്ഞു മുദ്രവെച്ച കവറിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ചോർന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ ഹൈക്കോടതി അറിയിച്ചു സുപ്രീംകോടതിയിലെത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കേസുകൾ ബെഞ്ചുകളിലേക്ക് വിഭജിച്ച് നൽകാൻ പ്രത്യേക പാനൽ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് മുതിർന്ന ജസ്റ്റിസുമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അനുകൂല തീരുമാനം വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ച് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന ജസ്റ്റിസുമാരുടെ ആവശ്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അംഗീകരിച്ചില്ല അതേസമയം ഇന്ന് സുപ്രീംകോടതി ബാർ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല താജ്മഹലിനെതിരായ സംഘപരിവാർ നീക്കത്തിനെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്ന സന്ദേശവുമായി പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം താജ്മഹൽ സന്ദർശിച്ചു കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാരും എഴുത്തുകാരും ഉൾപ്പെട്ട അൻപത്തിമൂന്നംഗ സംഘമാണ് താജ്മഹലിലെത്തിയത് ദില്ലി മലയാളികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘത്തിന് ദില്ലിയിൽ സ്വീകരണം നൽകി സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം പുരോഗമിക്കുന്നു പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം ചർച്ച ചെയ്ത് അന്തിമ രൂപം നൽകും ഇന്ന് മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി യോഗം മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം കുറിച്ച് ശബരിമല നട നാളെ അടയ്ക്കും നാളെ പന്തളം രാജാവിന് മാത്രമാണ് ശബരിമലയിൽ ദർശനത്തിന് അനുവാദമുള്ളത് മകരവിളക്ക് മഹോത്സവത്തിന് നാളെയാണ് സമാപനം നാളെ രാവിലെ അഭിഷേകത്തിന് ശേഷം പന്തളം രാജാവ് അയ്യപ്പനെ ദർശിക്കും തുടർന്ന് ഹരിവരാസനം പാടി നടയടയ്ക്കും പിന്നീട് പതിനെട്ടാം പടിക്ക് താഴെ വെച്ച രാജാവ് മേൽശാന്തിക്ക് പണക്കിഴി കൈമാറും ഇതോടെ ചടങ്ങുകളെല്ലാം അവസാനിക്കും നാളെ നടയടച്ച ശേഷം തിരുവാഭരണങ്ങൾ മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കും മടങ്ങി വരും വഴി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് പെരുനാട് കക്കാട് കോയ്ക്കൽ ശാസ്താക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണങ്ങൾ ചാർത്തും ഇരുപത്തിരണ്ടിന് വൈകിട്ട് ആറന്മുളയിലെത്തുന്ന തിരുവാഭരണം ഇരുപത്തിമൂന്നിന് രാവിലെ പന്തളത്ത് തിരികെ എത്തും തുടർന്ന് തിരുവാഭരണങ്ങൾ കൊട്ടാരം അധികൃതരെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ സന്നിധാനം നിശാഗന്ധി നൃത്തോത്സവത്തിന് നാളെ അനന്തപുരിയിൽ തുടക്കമാകും മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം കുച്ചിപ്പൊടി ഒഡീസി മണിപ്പൂരി കഥക് തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ പ്രശസ്ത നർത്തകരിലൂടെ അരങ്ങിലെത്തും ഭരതനാട്യം പ്രയോക്താക്കളും നർത്തക ദമ്പതികളുമായ വി പി ധനഞ്ജയും ശാന്ത ധനഞ്ജയനും നിശാഗന്ധി പുരസ്കാരം ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിക്കും നാളെ മുതലുള്ള ഏഴ് രാവുകൾ വിവിധ തരം ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപങ്ങളാണ് നിശാഗന്ധി നൃത്തോത്സവം അനന്തപുരിയിലെത്തുന്നവർക്ക് സമ്മാനിക്കുക ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ടൂറിസം കലണ്ടറിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിശാഗന്ധി നൃത്തോത്സവം മോഹിനിയാട്ടം ഭരതനാട്യം കുച്ചുപ്പിടി ഒഡീസി മണിപ്പൂരി കഥക് തുടങ്ങിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തരൂപങ്ങൾ പ്രശസ്ത നർത്തകരിലൂടെ നൃത്തോത്സവത്തിൽ അരങ്ങിലെത്തും രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനമുയർത്തുന്ന മഹത്തായ ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടിയായി കേരളത്തിന്റെ നിശാഗന്ധി നൃത്തോത്സവം മാറിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ടൂറിസം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു ജനുവരി ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരും നിശാഗന്ധിയിലേക്ക് നിശാഗന്ധി എന്ന് കുറിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള നർത്തകരാണ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെ നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ആളുകളാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ തരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുപേര് നമുക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്
കേരളത്തിലേക്ക് ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച പുരാതന കലാരൂപങ്ങളിലൊന്നായ കഥകളി അവതരണം നൃത്തോത്സവത്തിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കും